नमस्कार सब यह अगिलो क्लास में हमें लिमिट स्टेट मेथड को बारे में सुरू करा थे रेती बेला हमें के समय हेरे थे एकचोटी भनदिन कंक्रीट को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाई सकता थे हमें फायर रेजिस्टेंस फायर रेजिस्टेंस को कुरा आई रहें हमें अब डिजाइन मेथड मध्य हम कंटेक्स्ट में सब भाग बड़ी प्रयोग होने डिजाइन मेथड लिमिट स्टेट मेथड कंक्रीट स्ट्रक्चर को लगी प्रयोग भैर हो अब यह डिजाइन मेथड बा स्ट्रक्चर को डिजाइन कसरी कर कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिजाइन कसरी कर हेन सुरू कर अब लिमिट स्टेट मेथड में चाहे हिजो ये भाग क्लास में हमें एटा कुछ के हे भादा खी लिमिट स्टेट मेथड में भादा खी लिमिटिंग कंडीसन्स डिफाइन करो लिमिटिंग कंडीसन्स सैटिस्फाई हो डिजाइन करने बेला लिमिटिंग कंडीसन्स को इजापल्स हेने वाले एट जस्ते अब बीम चाहे कुछ स्ट्रक्चर को मेम्बर चाहे बेन्डिंग में सेप छ कि छेन सीयर में सेप छ कि छेन कंप्रेसर में सेप छ कि छेन भूरा जो चेक करने कंडीसन छाइटेरिया सर्टेन लिमिट स्टेट्स अथवा लिमिटिंग कंडीसन्स डिफ्लेक्शन में सेप छ कि छेन भाइब्रेसन में सेप छ कि छेन क्रैक में सेप छ कि छेन भाई कुरा चेक करने क्राइटेरिया सर्टेन लिमिटिंग कंडीसन्स अथवा लिमिट स्टेट्स ती कंडीसन्स अथवा ती लिमिट स्टेट्स हमें ओवरअल में दुईटा टाइप में कैटेगराइज कर सकता भाई कुरा गये एटा चाहे लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी अर्क लिमिट स्टेट अफ सर्विसिबिलिटी हमें हे्यौ लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी भी के पर्च लिमिट स्टेट अफ सर्विसिबिलिटी भी के पर्चन तो हि अब ते पच्छी के करूँ भादा खेल हमें <coughs> यो लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर अफ सेफ्टी अब फैक्टर अफ सेफ्टी तो जुनसुक मेथड में डिजाइन कर फैक्टर अफ सेफ्टी तो प्रयोग कर फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग कर वर्किंग स्ट्रेस मेथड बा डिजाइन कर फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग कर फैक्टर अफ सेफ्टी के भादा खेल मेटेरियल को स्ट्रेन्थ घटाए प्रयोग कर मेटेरियल को स्ट्रेन्थ जी हो घटाए र घटे आयोग स्ट्रेन्थ हमें एलाउबल अथवा परमिशिबल स्ट्रेन्थ लिंथ्यौ तो तरीका हमें तैयार फैक्टर अफ सेफ्टी कंसिडर कर जब कि लिमिट स्टेट मेथड में के भादा खेल फैक्टर अफ सेफ्टी चाहे मेटेरियल को स्ट्रेन्थ घटाए प्रयोग कर लोड लड़ा प्रयोग कर दुई तरीका फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग कर यहाँ के लिखा हमें इन दिस मेथड फैक्टर अफ सेफ्टी विच इज यूज टू ओवरकम अनसर्टिनिटीज फैक्टर अफ सेफ्टी को प्रयोग कर उद्देश्य नहीं के भादा खेल डिजाइन कर जो अनसर्टिनिटीज अब जस्ते लोड में अनसर्टिनिटी होता मेटेरियल को स्ट्रेन्थ में अनसर्टिनिटी होता कंस्ट्रक्शन को कुरा में अनसर्टिनिटी हो जो अनसर्टिनिटीज ती अनसर्टिनिटीज ओवरकम कर फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग रो लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर अफ सेफ्टी कसरी पत्ता लाइन इज डिटर्माइन बाई प्रोबेबलिस्टिक एप्रोच प्रोबेबलिटी को आधार में पत्ता लाइन हजे जहाँ चाहे अनसर्टिनिटी को प्रोबेबिलिटी बढ़ी तेज फैक्टर अफ सेफ्टी बड़ी प्रयोग करने जहाँ अनसर्टिनिटी को प्रोबेबिलिटी कम छह फैक्टर अफ सेफ्टी कम प्रयोग करने प्रोबेबिलिटी को अध्ययन करें फैक्टर अफ सेफ्टी पता लगाइ एंड यूज फर बोथ मेटेरियल स्ट्रेन्थ एंड लोड दुईटे को यूज कर मेटेरियल को स्ट्रेन्थ घटना भी प्रयोग कर लोड लड़ा को प्रयोग करने लिमिट स्टेट मेथड में प्रयोग फैक्टर अफ सेफ्टी के भाई पार्सिंग फैक्टर अफ सेफ्टी अब एटा कुछ हमें के समझी राख् पर्यटन भादा खेल लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर अफ सेफ्टी दुई तरीका प्रयोग करो प्रोबेबलिस्टिक एप्रोच बा निलि जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर अफ सेफ्टी हमें के डिटर्मिस्टिक एप्रोच बा निलि एक तरीका मेटेरियल को स्ट्रेन्थ घटाए मयोग कर अब इस पच्चीस अब जो फैक्टर अफ सेफ्टी को हमें ती फैक्टर अफ सेफ्टी को थप अध्ययन कर हेस को थप हेखे पैला 
पार्सियल फैक्टर अफ सेफ्टी फर लोड्स गामा एल अब तो सीम्बल रूप में हमें गामा एल यूज गये यो जो तब स्क्रीन में देखी रह टिप्नोस नोट्स बनाने रिजाम में चाह थिरी को रूप में चाहिए लिमिट स्टेट मेथड र वर्किंग स्ट्रेस मेथड बा थिरी तो अब क्वेश्चन तो अवश्य आई नहीं रखा हो तब स्टील में आई नहीं रखे भारत था या भी आई नहीं रखा हो हमला धेरे नई आवश्यक अज मैं तो यहाँ ठैक्क एकदम चाहिए चाहिए कुछ मात्र भू थप अज कुछ तब इसमें आप खोजबीन करें थप्न सकूँ नोट्स में अब पैला पार्सियल फैक्टर अफ सेफ्टी फर लोड्स को लगी हे अब लोड को लगी पार्सियल फैक्टर अफ सेफ्टी के भादा खेल दे आर यूज टू डिटर्माइन डिजाइन लोड फ्रम क्यारेक्टरिस्टिक लोड अब हमें डिजाइन लोड र क्यारेक्टरिस्टिक लोड को बारे में तो ठा डिजाइन लोड स्टील में हमें चाहे लिमिट स्टेट मेथड प्रयोग कर डिजाइन करें डिजाइन लोड हमें प्रयोग करते आगे थे क्यारेक्टरिस्टिक लोड हमें पैला स्टील में बारे में कुरा कर यहाँ हम क्यारेक्टरिस्टिक लोड को बारे में कुरा गये अब फैक्ट गामाएल को प्रयोग के डिजाइन लोड पत्ता लगने प्रयोग कर डिजाइन लोड इक्वल टू गामाएल टाइम्स क्यारेक्टरिस्टिक लोड हो अब क्यारेक्टरिस्टिक लोड को अरुण नाम क्यारेक्टरिस्टिक लोड को अरुण नाम सर्विस लोड भाई भाई अब वर्किंग लोड भी भाई रिस्टिक लोड कुन लोड हो भादा खेल हमें कोड हु तब तो जैसे अब डिफ्रेंट लोड को फरक फरक कोड हु कोड हु में जो लोड को भैल्यूर दिखे डेड लोड ये लग्स लाइन लोड ये विंड लोड ये ये सेंसमिक लोड ये डिफ्रेंट लोड को जो भैल्यूज कोड में दिखे हो ती सब कुल लोड हु क्यारेक्टरिस्टिक लोड हु आए अब गामा एल को भैल्यू डिजाइन लोड को अरुण नाम भी डिजाइन लोड को अर्क नाम के फैक्टर लोड अब इस सर्टिन फैक्टर अफ सेफ्टी में मल्टिप्लाई कारण इसको अर्क नाम के अल्टिमेट लोड भी भाई डिजाइन लोड अब गामा एल डिपेन्ड्स अपन टू एक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड वन एंड कैन बी डिटर्माइंड फ्रम टेबल एटीन अफ आई एस फोर फाइव सिक्स अब गामा एल को भैल्यू के भर पर्स भादा खेल लोड लोड डेड लोड लाइव लोड विंड लोड सेंसमिक लोड लगाय का अब अर्थ प्रेसर भी लोड भैलो वाटर प्रेसर भी लोड भैलो धर खाल लोड सो लोड अथवा लोड को कम्बिनेसन लोड को कम्बिनेसन को अब कुछ स्ट्रक्चर में लोड चाह एक चोटी में एवं मात्र लगने हु एक चोटी में दुईटा तीन टाइम लोड लग्न सकता जो जो लोड लग्न सकता ती लोड लोड कम्बिनेसन भो अब कुछ एटा स्ट्रक्चर के डिफ्रेंट लोड कम्बिनेसन कैरी कर पर्ने होता कुछ एवं बेला डेड लोड लाइव लोड मात्र कैरी कर पर्ने होता कुछ एवं बेला डेड लोड लाइव लोड रिंड लोड संगे क्या कैरी कर पर्ने होता कुछ एवं बेला चाहे डेड लोड लाइव लोड रर्थवेक लोड संगे क्यारी कर पर्ने होता डिफ्रेंट कम्बिनेसन में लोड सकता अब गामा एल को भैल्यू के भर पर्स ती कम्बिनेसन अथवा तो लोड लगन सकने संभावना कति अब जस्ते फर इजापल डेड लोड लगने संभावना बड़ी सदैं लगी रहा लाइव लोड लगने संभावना के डेड लोड को भाग कम छ तर अरुण लोड को भाग बड़ी लाइव लोड तो भैर हो फ्रिक्वेन्टली लगी रहा हो स्ट्रक्चर में अब विंड लोड अर्थक्वेक लोड लगने संभावना के कम छोड़ लोड अथवा लोड कम्बिनेसन लगने संभावना कति में गामा एल को भैल्यू भर पर्च रोड लोड लगने संभावना बड़ी को लगी गामा एल को भैल्यू के होने वो बड़ी होने वो जो लोड लगने संभावना कम छो गामा एल को भैल्यू के होने वो कम होने वो अब तो हिसाब से आईएस फोर फाइव सिक्स को टेबल नंबर एटीन में कुन केस को गामा एल को भैल्यू कति लिने वाले अब ते अनुसार मैं टेबल नंबर एटीन अनुसार नहीं यहाँ एट टेबल बना टेबल तब बना कोड में चाह अब जल मैं यलियल बना डीएल डेड लोड तो बुझी हाल तबियल लाइव लोड भी बुझी हाल तेस पच्चीस आर डब्लूएल विंड लोड इक्यू अर्थवेक लोड भी हमें बुझ् सकिह कोड में चाहिए एल एल को बना भादा खेल लाइव लोड को ठाव में इम्पोज लोड आईएल इम्पोज लोड भन्न रईव लोड भन्न पूरा सेम नहीं हो अब एटा ये टेबल तो तब बना लेख टेबल हमें सजी हो रो 
हमें अस् के लिमिटेड स्टेट अफ सेफ्टी और लिमिटेड स्टेट अफ सर्विस एबिलिटी को लेख्या के कुछ बना भादा खेल स्ट्रक्चर को सेफ्टी चेक करने बेला प्रयोग करने लोड फरक हो स्ट्रक्चर को सर्विस एबिलिटी चेक करने बेला प्रयोग करने लोड फरक हो सेफ्टी चेक करने बेला हमें के डिजाइन लोड प्रयोग कर सर्विस एबिलिटी चेक करने बेला हमें के भादा खेल सर्विस लोड प्रयोग कर रखे हो अब हमें चाहे भर फैक्टर अफ सेफ्टी दुटे को फरक है लिमिटेड स्टेट अफ सेफ्टी को लिमिटेड सर्विस एबिलिटी को अब यह तो तबला एटा प्रश्न को उत्तर मैं चाहिए अब पैला तो हम स्टील में डिस्कसन कारण तब दिख दिन सकू जो लगी रहता है कि कुछ भादा खेल ये कुछ तो सब स्ट्रक्चर को डिजाइन कर डेट विंड लोड रोड लोड संग भाई कंसिडर कर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने बेला विंड लोड रोड लोड संगे लगता भाई कंसिडर कर कंसिडर कर कारण के होला कसरी के था समझ आइडिया अर्थक्विक रोड प्राय अर्थक्विक रोड संग आने हिसाब से अर्थक्विक एकदम रेयर कम आई भर ठीक है अरु कस भोज खोज इसमें फिर ये मैं भाप कोई मतलब लेमैन ले जिस ये इंजीनियरिंग संबंधी का कुछ ठा छे उसे तब ये कुछ उन्न भो घर को डिजाइन करने बेला घर में भूकंप रिंड लोड रूकंप को कारण आगे लोड र हावा को कारण आगे लोड संगे लिदन भाई कुछ हमें कंसिडर कर उसे के सोधे भादा खेल अब भूकंप आगे बेला हावा नचलने भाई कुछ तो होते भूकंप आगे बेला हावा चल रखने तो दुटे लोड संगे लगी बेला तो लगी तर हमें डिजाइन कर संगे कंसिडर नगर को अब लोटा तो प्रश्न ये प्रश्न को उत्तर दिए आइडिया होगा हमें लाइव लोड वाने जस्ते कु बिल्डिंग को डिजाइन करते लाइव लोड इक्वल टू पांच किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिये हाई अब इसको अर्थ त्यो बिल्डिंग में सद लाइव लोड पांच किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग् भो कि इसको अर्थ पांच किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर को अर्थ एवरेजिबल लोड मतलब अलग सजिलो तरीका बुझाने प्रयास कर खुशी रख परमिशिबल लोड भन्नु को अर्थ के भयो यो भन्दा बडी लोड न आउँदैन भन्ने यो मैक्सिमम लाइव लोड यति लाग्छ भन्ने हो लाइव लोड कि त 5 भन्दा कम लाग्छ कि त 5 लाग्छ त्यो भन्दा बडी लाग्दैन भन्ने कुरा होला कसैको केही छ यसमा ओपिनियन सर तो अगिना को कोईसन में यो अर्थक्वेक तब को आए पर है मैक्सिम इंटेन्सिटी को अर्थक्वेक रब मैक्सिम इंटेन्सिटी को विंड लोड एक चोटी लगने प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो हमें 
अब लाइव लोड लागने संभावना चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइव लोड चाहिँ पाँच भन्दा कम लागने संभावना 95% छ भन्छ 95% चान्स चाहिँ के छ लाइव लोड पाँच भन्दा कम हुन्छ एकदम रेयर चान्स मात्र के छ भन्दाखेरि लाइव लोड चाहिँ पाँच भन्दा बढी हुने रेयर चान्स छ अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फिडेन्स त भन्नै सकिँदैन किनभने हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फिडेन्स भन्न धेरै गाह्रो कुरा हो त्यही भएर मस्ट अफ सम्भावना के छ लाइव लोड चाहिँ पाँच भन्दा सानो लाग्छ भन्ने कुरा मस्ट अफ सम्भावना छ भन्छ हामीले लाइव लोड पनि के लियौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर में लगना सकने मैक्सिमम लाइव लोड लिया चुका लगभग हुआ है 100 परसेंट कॉन्फिडेंस है वही ना 95 परसेंट कॉन्फिडेंस हो तेज पर से आर विंड लोड पनी और रा और क्वेक लोड पनी तेज अनुसार हो तो एक पुरे पनी स्ट्रक्चर में विंड लोड को तीन लाख सा बनने पर कैलकुलेट करना लाई तो स्ट्रक्चर को आयु को त्यो स्ट्रक्चर को आयु भरी चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर मा लाग्न सक्ने मैक्सिमम विंड लोड लाई लिएर हामीले चाहिँ के गर्छौ अ विंड लोड लाई लिएर यहाँ चाहिँ विंड लोड भनेर डिफाइन गरेका हुन्छौ अर्को एक लोड पनि त्यही हो स्ट्रक्चर को आयु जति हो त्यो आयु मा लाग्न सक्ने मैक्सिमम अ अर्को एक लोड लाई अर्को एक लोड भनेर हामीले यहाँ चाहिँ कन्सिडर गरेर आउँछौ अ त्यो भएपछि चाहिँ के हुने भो अब विंड लोड भनेको स्ट्रक्चर को लाइफ स्पान भरि लाग्ने मैक्सिमम विंड लोड अर्थक्वेक लोड भनेको स्ट्रक्चर को लाइफ स्पान भरि लाग्ने मैक्सिमम अर्थक्वेक लोड र त्यो मैक्सिमम मैक्सिमम सँगै लाग्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै कम छ विंड लोड धेरै लागेको बेला अर्थक्वेक लोड सानो अर्थक्वेक आउन सक्छ ठूलो अर्थक्वेक आएको बेला सानो विंड लोड लाग्न सक्छ तर मैक्सिमम विंड लोड मैक्सिमम अर्थक्वेक लोड सँगै चाहिँ लाग्न सक्दैन भन्ने हिसाब हो त्यही भएर सँगै लाग्दैन भन्ने कुरा लिएको छ त्यो अघि सही नै भन्नु भएको थियो अब यसपछि अर्को एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि अब यो 1.5 कुनै ठाउँमा लियौ कुनै ठाउँमा 1.2 लियौ यो त किन फरक लिएको त्यो माथि नै छ लोड लाग्न सक्ने सम्भावनाको कुरा हो डेड लोड र लाइव लोड लाग्ने सम्भावना जति हुन्छ डेड लोड लाइव लोड र विंड लोड तीनै सँगै लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ त्यही भएर फ्याक्टर सेफ्टी कम हुन्छ अब अर्को यो मैले यहाँ चाहिँ यो डेड लोड र विंड लोड लागेको बेला चाहिँ एकचोटि चाहिँ फ्याक्टर सेफ्टी 1.5 डेड लोड 1.5 विंड लोड लिने भनियो एक सोटी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 डेड लोड और 1.5 विंड लोड अथवा 1.5 और फिर लोड लेने बनाया सो तो हमारे साइड में चेक फॉर स्टेबिलिटी बनाया सो इसको और था क्यों लाख पसेले अली एक्सप्लेन करना सकने हैं जब 0.9 डेड लोड और 1.5 विंड लोड अथवा फिर लोड लेने को और था क्यों लाख कहीं छह ना कौसे को जैसना किन ये 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 वर्क लोड लिया होगा विंड लोड अब ये उड़ा करा था कैसा हम जनरल बनाई जाए ना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली वन मंदा ठुले नहीं होने चाहिए वन मंदा सानो ली रही ना और सभी ठाम है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन मंदा ठुले ही चाहिए यो स्ट्रक्चर को वेट बॉडी बढ़ा होला सर हाजर इकोनॉमिक पॉइंट इकोनॉमिक को तरीका ले होला सर मतलब अब यति मा पनि सेफ आयो भने बॉडी खर्च किन गर्ने भनेर 
डिजाइन कर लोड कम्बिनेसन लिख लोड लोड कसरी लग् अथवा लोड लगता है के भैरा अथवा मेटेरियल ने कस्तो बिहेवियर देखा अथवा के बनेर बुझा डिजाइन कर सीनारी हमें कंसिडर कर सीनारी यो भैर हो यो यो भैर हो जो सीनारी हमें जो करो सीनारी कस्तों खाले हमें सीनारी सके कंसिडर कर सब भाग क्रिटिकल सीनारी अथवा सब भाग अनफेवरेबल सीनारी जो सीनारी में स्ट्रक्चर से सब भाग अनफेवरेबल सब भाग बड़ी स्ट्रक्चर चाहे रिस्क में छोटो सीनारी जो करने रो सीनारी को डिजाइन करने यदि तो सीनारी में स्ट्रक्चर सेप छू बेला तो सेप होने कुरा नहीं भैया तो एटा बेसिक कंसेप्ट प्रयोग कर डिजाइन करा अजूम करने बेला अब जैसे रिटर्निंग वाल को लगी फर इजापल को रिटर्निंग वाल छ रिटर्निंग वाल को लगी यो खाल रिटर्निंग वाल छ यहाँ इसी सोइल प्रेसर लाइ रहे इसको वेट छ रिटर्निंग वाल को लगी के भादा खेल इसको वेटले आपको सेल्फ वेटले स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर जहां स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्फ वेटले यदि स्ट्रक्चर भारी छो स्ट्रक्चर ओवरटर्न करना गाड़ो होदि स्ट्रक्चर भारी छो स्ट्रक्चर स्लाइड करना गाड़ो हो अब स्ट्रक्चर को वेट कम भो स्ट्रक्चर के होता ओवरटर्न होना सकने वो स्लाइड होने वो ते भर अब स्टेबिलिटी को हिसाब से अनफेवरेबल सीनारी हो अथवा नराम सीनारी के स्ट्रक्चर को वेट कम होने रही भर तो सीनारी कंसिडर करना के भादा खेल तो कंडीसन विचार कर यहाँ के डेड लोड लीरो पॉइंट नाइन ने मल्टिप्लाई डेड लोड लीरो पॉइंट नाइन ने मल्टिप्लाई करें के हमें यहाँ कर खोजे भादा खेल स्टेबिलिटी को सब भाग नराम सीनारी के होता तो हमें कंसिडर कर स्ट्रक्चर को वेट ही कम भर अब वेट कति बेला कम भर सकता एक्जापल के रूप में भन्न हो स्ट्रक्चर भर्खर बनी राखे अंडर कंस्ट्रक्शन छंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर तो पूरे वेट गेन कर सकते हैं तैंती बेला भूकंप आयो ते बेला विंड लोड आयो केस को इक्जापल के रूप में भन्न सकता अनफेवरेबल सीनारी कंसिडर कर अब इस यो प्रश्न को के होगा को एक्सप्लेनेसन यो हमें लिमिटेड स्टेट अफ सर्विस सेबिलिटी में यह ठाव में फैक्टर अफ सेफ्टी जीरो पॉइंट एट भाग कम लिखे जीरो पॉइंट एट लिखे वन भाग कम लिखे यहाँ से क्या ये लिखे भादा खेल एटा ये कंसेप्ट तब कत कत सुन भाला के कुछ भादा खेल हमी डिजाइन करने बेला एटा के ध्यान में राखे डिजाइन कर सौ भाई के कुछ ध्यान में राखे हमें स्ट्रक्चर डिजाइन कर धर महंगो स्ट्रक्चर डिजाइन कर इकोनोमी विचार करो क्रम में तब दुटा अप्सन दिए एटा अप्सन के दिए भादा खेल यो स्ट्रक्चर डिजाइन कर जो स्ट्रक्चर में ठूल भूकंप आ मसिनो क्रैक भी डेवलप नोस बिटिक कहीं क्रैक डेवलप नोस तस्त खाले स्ट्रक्चर डिजाइन कर अर्क अप्सन के दिए भादा खेल यो स्ट्रक्चर डिजाइन कर जो स्ट्रक्चर सामान्य केस में कहीं होते हैं क्रैक स्क आन तर ठूल भूकंप आयो स्ट्रक्चर पूरे भत्क तर स्ट्रक्चर में क्रैक आलि क्रैक आने अलिअल के असर देखिने तर स्ट्रक्चर भत्क भत्क सेफ्टी में कुछ भी कंप्रोमाइज होते हैं तर सर्विस एबिलिटी में अलि कंप्रोमाइज कर सकता भाई खाल तब कुन चाहे सस्तों हो पक्की के होता जो में हमें ठूल भूकंप आये बेला अलिअल क्रैक अलिअल डिफ्लेक्शन बड़ी भग तस्त भाई सर्विस एबिलिटी में कंप्रोमाइज करे होने खाल जो हमें कंसेप्ट स्ट्रक्चर डिजाइन करो स्ट्रक्चर से इकोनोमिक हो जो स्ट्रक्चर में हमी जस्तों ठूल भूकंप आई भी नक्चर भिजाइन करे तो होता धेरे नई बड़ी कस्टली अब इसमें के भादा डिजाइनर को आपको चोइस भारत कुन चाहे खाले स्ट्रक्चर हमें प्रिफरेंस दिखा तब विचार अनुसार कुन चाहे खाले स्ट्रक्चर तब प्रिफरेंस दिखे हो कस्तों केस में अब स्ट्रक्चर भी फरक हो जैसे अब तन फर इजापल न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्ट्रक्चर बनाऊ 
तीबेला को स्ट्रक्चर को डिजाइन कर कंसेप्ट रहा सामान्य घर बना को डिजाइन करसेप्ट फरक होना सकता के कसई को आपको इसमें तुम चाहे प्रति को झुकाव हो कस्ट खाले स्ट्रक्चर डिजाइन कर खोजुन्थ न्यूक्लियर पावर प्लांटर तस्त इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर में अब सेफ्टी में नहीं राो सर्विस एबिलिटी में नहीं राो अब सामान्य घर में अब सर्विस एबिलिटी में खास नगर कंप्रोमाइज गए अब सामान्य केस में तो सेफ्टी हो सर्विस एबिलिटी हो तर एकदम ठूल एक्सट्रीम केस में सेफ्टी हो सर्विस एबिलिटी नगर भी हो ट्वेंटी इसी सब कोटिस्टिक स्ट्रेन्थ होगा तो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ बा डिजाइन स्ट्रेन्थ नि गायम को भैल्यू प्रयोग कर डिजाइन स्ट्रेन्थ को भैल्यू पक्की क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भाग अलग के कम हो डिजाइन स्ट्रेन्थ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ डिवाइड बाई गायम होने हो अब गायम को भैल्यू कति लिने भाई कुछ के भर पर्च एवटा के भर पर्यो मेटेयल को टाइप में भर पर्यो कंक्रीट को फरक होगा स्टील को फरक होगा टिम्बर को फरक होगा अरुण को फरक होगा मेटेयल में फरक पड़ो ते पी अर्क गायम को टाइप अफ स्ट्रेस में भर पर्न पर्ने गर्च अब टेन्सन को फरक कंप्रेसन को फरक सीयर को फरक हो कसले अलग एक्सप्लेनेसन दिन सकूँ यो कंक्रीट को लगी हमें फैक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेयल स्ट्रेन्थ को भैल्यू र स्टील को फैक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेयल स्ट्रेन्थ को भैल्यू फरक किन्ला पैला अलिअल हमें स्टील में क्या कर भर मैं तब सोधी रहूँ कंक्रीट को स्टील को हमें गायम को भैल्यू फरक लिंक करक लिंला कुन में बड़ी फैक्टर अफ सेफ्टी लिंक होगा कुन में कम लिंक होगा कंक्रीट में बड़ी लिंक होगा सर कंक्रीट तो अब साइड में बना मानी साइड में बना अब अनसर्टिनिटी धीरे आने भो है मतलब भाया जो अब ना उ अब अभी जो हम इंडस्ट्रीम बनाने हो सर अर अब अलग कम यूज कर कम यूज भन्न पवरअल में कंक्रीट को स्ट्रेन्थ भाया जो नवना बढ़ी अब कंक्रीट में तो मिक्स कसरी गयो मिक्स कुन रेसिओ में गयो पानी कति हाल गिट्टी कस्तो थी बालुआ कस्तो थी बालुआ में मटो मिलिया थी थे पीछे कंपैक्शन कसरी गयो क्यूरिंग कसरी गयो धेरे कुछ असर कर अब स्टील में असर कर तर सब काम के फैक्ट्रीम बनाया हो फैक्ट्री में एकदम मोनिटराइज वे में भाव हो स्टील को स्ट्रेन्थ चाहे जी भाया हो तो भाग फरक होने संभावना कम हो कंक्रीट को बड़ी होता है कंक्रीट में फैक्टर सैक्टर बड़ी लिख अब इस हमें के भादा खेल कंक्रीट को पैला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रैक्टर अफ सेफ्टी को बारे में हेर ते पी आ स्टील को हर सरी अब पे मलिक डायग्राम को बारे में एक्सप्लेन कर दी अभी डायग्राम बना तबाद फर्स्ट अफ अल तो हमें यह चैप्टर वन पढ़ा खेल कंक्रीट को स्ट्रेस स्टेन डायग्राम अलग बनाये के थोड़े हेरा थे हमें तैंस के बना थे भादा कंक्रीट को स्ट्रेस स्टेन डायग्राम चाहे हमें आइडियलाइज स्ट्रेस स्टेन डायग्राम यो खाल सुरू में स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन जीरो भाई 
लोड लाउँदै गएपछि स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ स्ट्रेस फेरि लिनियरली बढ्दै बढ्दैन प्याराबोलिकली बढ्दै जान्छ एउटा पोइन्टमा आएपछि स्ट्रेस के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसपछि स्ट्रेस चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ घट्दै जान्छ स्ट्रेस बिस्तारै घट्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि कम्प्लिट के हुन्छ भाचिन थाल्छ कुनमा हो यो कम्प्रेसरमा हो यो कुरा चाहिँ र कहाँ भाचिन्छ स्ट्रेन जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री फाइभ हुँदाखेरि कम्प्लिट भाचिन थाल्छ र स्ट्रेन जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टू हुँदाखेरि स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला बनाएको थियो अब यसलाई चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडमा प्रयोग गर्ने बेला अलिकति मोडिफिकेसन गरेर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यहाँ भनिहाल्छ चा। के मोडिफिकेसन गर्ने भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म जहाँ स्ट्रेस म्याक्सिमम पुग्छ अथवा जहाँ स्ट्रेन जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टू हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ प्याराबोलिकली बढ्दै गयो त्यहाँसम्म केही चेन्ज गरेन त्यसपछि चाहिँ स्ट्रेस घट्दै गएको ठाउँमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि घट्दै जाँदैन स्ट्रेस चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ भनेर भन्यो कहाँसम्म जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री फाइभसम्म यहाँसम्म स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट रहन्छ भनेर डिफाइन गरिएको छ यो जस्तो खाले मोडिफिकेसन गऱ्यो त्यो त्यही आधारमा हामीले यहाँ के गऱ्यो भन्दाखेरि यतापट्टिको फिगरमा हामीले यहाँ फिगर बनाउँदाखेरि अब यहाँ त तिनटा कर बनाएको छौँ तिनटा के कोलाई बनाएको भन्ने कुरा अहिले म भन्नुला यहाँ चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि पहिला फर्स्ट क्युबको लागि माथि हेरौँ क्युबको लागि मा चाहिँ ओरिजिनदेखि स्टार्टिङ पोइन्टदेखि लिएर प्याराबोलिकली स्ट्रेस बढ्दै गयो कहाँसम्म बढ्दै गयो जहाँसम्म स्ट्रेन चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टू हुन्छ त्यहाँसम्म बढ्दै गयो स्ट्रेस म्याक्सिमम भयो र कति स्ट्रेस हुन्छ एफसिके एफसिके भनेको एम ट्वेन्टी कन्क्रिटको लागि ट्वेन्टी भयो त्यसै गरी एम थर्टी कुरा थर्टी होला क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ त्यसपछि स्ट्रेस के रहन्छ भन्ने देखायो कन्स्टेन्ट रहन्छ भन्ने देखायो फर कन्क्रिट यस्तो खाल सुरुमा प्याराबोलिकले बढ्दै जान्छ म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ कहाँ गएर कन्क्रिट भाचिन्छ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री फाइभमा गएर कन्क्रिट चाहिँ कम्प्रेसनमा के हुन्छ फेल हुन्छ भन्ने कुरा देखाइयो अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि ट्युबको लागि फरक स्ट्रेस स्टेन डायग्राम कन्क्रिट इन कन्स्ट्रक्सनको लागि फरक स्ट्रेस स्टेन डायग्राम र फर लिमिट स्टेट मेथडको लागि फरक स्ट्रेस स्टेन डायग्राम बनाएको छौँ अब त्यसको लागि पहिला ट्युब र कन्क्रिट इन कन्स्ट्रक्सनको कुरा बुझौँ अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न के सोध्छु भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन भइराखेको छ घर बनिराखेको छ त्यो घर बनिरहेको ठाउँमा ढलान भइराखेको थियो तपाईँ चाहिँ त्यहाँ ढलान भइरा बेला जानुभयो त्यहाँ गएर तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि ढलान भइरा कन्क्रिटहरू मध्ये चाहिँ केही कन्क्रिट निकालेर क्युब बनाउनुभयो त्यही क्युब बनाएर जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर छ क्युब बनाउने त्यो प्रोसिजर अनुसार क्युब बनाएर क्युबलाई पछि अट्ठाइस दिनपछि ल्याबमा टेस्ट गर्नुभयो ल्याबमा टेस्ट गरेर क्युबको स्ट्रेन्थ सर्टेन के आयो केही स्ट्रेन्थ आयो मानौँ स्ट्रेन्थ दस आयो फर इक्जाम्पल टेन आयो स्ट्रेन्थ अब जुन ढलान गरेको ठाउँमा जुन कन्क्रिट छ जस्तै बिममा होला कन्क्रिट स्ल्याबमा होला त्यो कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ र क्युबको स्ट्रेन्थ दुइटालाई बराबर लिन मिल्छ कि मिल्दैन अथवा कन् क्युबको स्ट्रेन्थ दस आयो भनेपछि त्यो ढलानमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ पनि दस भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन होला सर किन के कारण होला नमिल्ने के रिजनिङ दियौ किन अब कन त्यही हो फेरि त्यही कन्क्रिट त्यही मिक्स गरेको कन्क्रिटबाट अलिकति क्युब बनायो बाँकी चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा प्रयोग गऱ्यो मिक्स रेसियो सेम छ साइड कन्डिसन र ल्याब कन्डिसन फरक भएर होला साइड कन्डिसन र ल्याब कन्डिसन फरक भएर के फरक हुन्छ होला साइड कन्डिसन र ल्याब कन्डिसनमा 
सो टेम्परेचर फैक्ट अब यहाँ समय सही सर टेम्परेचर बनने कुरा चाहिए तेरी सांदर्भ भी बाहर ना साइड कंडीशन और लैब कंडीशन फर्क होने से बनने कुरा चाहिए उत्तर सही हो तो टेम्परेचर बनने कुरा चाहिए तेरी सांदर्भ भी चाहिए बाहर ना क्यूरिंग को कुरा फर्क पड़ सके पड़ गया ना फर्क पड़ सका क्यूलाइज सही क्यूरिंग करना सकें इंसा क्यूरिंग कर सॉरी कंपैक्शन को करावे नहीं फर्क पड़ता क्यों बोला इतना हमले इधर टीम लेयर में टेम्पिंग रोड लायर तो हेब्रेटर में आखिर कंपैक्शन कर सो तर बीम लाई कॉलम लाई स्लैब लाई तो सॉरी कंपैक्शन करना मिल जाएगा नीडल वाइब्रेटर लेयर कंपैक्शन करनी हो तो नीडल वाइब्रेटर लेयर कंपैक्शन करता है खेल अब कंक्रीट खने हो दया खेरी नहीं अब जहाँ ढेरे बोलूँ अब कंक्रीट प्रयोग कर देंगे तो यहाँ तक कंक्रीट खने हो दया खेरी नहीं सेग्रीगेशन होने लग लग एक तरह समस्या रहा होना सकता है तेरे क्यूब में किस्सा समस्या हो देना क्यों कारण ले जाएं अब क्यूब को स्ट्रेंथ रहा बीम मा कॉलम मा स्लैब मा बोगो कंक्रीट क कोड लेके बने कुछ कौन कोड आईएस फोर फाइव सिक्स बने कोड ले जाए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन इज कंसीडर टू हैव वनली सिक्सटी सेवेन परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन क्यूब क्यूब को कंक्रीट में जति स्ट्रेंथ होना है तो इसको चाहे कंस्ट्रक्शन आप बोलो कंक्रीट को स्ट्रेंथ चाहे सिक्सटी से� बीम में स्लैब में बाको कंक्रीट को स्ट्रेंथ कौन-कौन होता रही था? छह पॉइंट सात होता रही था बनेरा बनने पर। दस साल बनना पाई है। रत्ते ही कारण लेते हैं आपने यहाँ क्यों करियो? क्यूब को लाइक स्ट्रेस स्टेन डायरेक्ट में जस्ट तो बनाया कुछ क्यों? कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन को लाइक स्ट्रेस स्टेन कंस्ट्रक्शन अब कंक्रीट को लाइक मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद 0.67 टाइम्स ये अपसी के बाद और ये 0.67 माने को तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुई ना गामा यम को बैलू हुई ना ये तो क्या करें को बंदा हैरी अब टेस्ट करता हैरी कंक्रीट लाइक टेस्ट करने अन्य लोड कैरी करने वाले को फेरी टेस्ट करता हैरी ठेका एक्जेक्टली सेम हो बने रह बंदा सही देना क्यों कुरा लाइक कंसीडर करना लाइक सही जो 0.67 आको अब अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लीने ही पड़ेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन-कौन लीन सा कंक्रीट को लागी लिमिट गामा यंग का बैलू कोड लेके बने ऐसा 1.5 लीने ही बने रह बने को जा रहा 1.5 ले डिवाइड क्यूब ले आइना लोड कैरी करने वाले को तब कस्टले हो बंदा केरी बीम मा कॉलम मा स्लैब मा बाको कंक्रीट हो ते बारा बीम मा स्लैब मा बाको कंक्रीट लाई जीरो वन पॉइंट फाइव ले डिवाइड करने पर हो मतलब जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन एफ सी के डिवाइड बाय गामा यम गरेरा जून मैक्सिमम बैलू आको � कहाँ समा पैरा बोली कहाँ समा कांस्टेंट बनने को ऐसे में सा जस्ट मैक्सिमम स्ट्रेस को बैलू से के बाको गाड़े और डिजाइन डिजाइनिंग ये लेसन मनर लिखे जा
そう。と、あぎわんゆくらまに、と、あぶれてしかたへり、いやいわに、うすま、あんれがたいらばんのばつばんのばに。अनि उता अब कास्ट गरि सक्या छ भने त अनि पछि फेरि चेन्ज चेन्ज के गर्न मिलेन अनि फाइदा त के भएन नि मतलब अब क्यूब को रिजल्ट चाहिँ फेरि कस्तो आयो भन्दा खेरि चाहिँ भने जस्तो आयो जस्तो एम20 बनाउनु पर्ने क्यूब लाई टेस्ट गर्दै त एम20 आउँदै आएन त्यो भने के गर्ने त्यो केसमा त्यो क्वेशन भन्नु खोज्नु भा हजुर अ त्यति बेला चाहिँ अब सके सम्म त्यस्तो केस नआओस् भन्ने तरिकाले नै गर्ने गर्ने हो काम चाहिँ त्यस्तो आयो भने चाहिँ अब एउटा उपाय के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरु रेट्रोफिटिङ अथवा के अरु गरेर त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अब कमसल खालको कम्प्लिट भए पनि त्यसले जति लोड क्यारी गर्नु पर्ने हो त्यति लोड क्यारी गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ के मोडिफिकेसन गर्न सकिन्छ भने मोडिफिकेसन गर्ने हो एउटा उपाय हैन त्यस्तो गर्न सकिदैन मोडिफिकेसन के गर्न सकिदैन कन्क्रिट कमसल खालको भयो र त्यो कमसल खालको कन्क्रिट प्रयोग गरेको कारणले स्ट्रक्चर अनसेप हुन सक्ने सम्भावना छ भने त्यतिबेला चाहिँ के गर्नु पर्यो स्ट्रक्चरलाई भत्काउनु पर्यो र त्यो भत्काएपछिको त्यतलाको हर्जाना चाहिँ कले अब तिर्नु पर्यो भन्दा है ठेकेदारले हर्जाना लिनु पर्यो कन्ट्र्याक्टरले अब यहाँ फेरि एउटा प्रश्न के आउला भन्दा खेरि हामीले अब कन्क्रिटिङ गरी जस्तै यो कुनै ठाउँमा घर बनिसकेको छ घर बनिसकेको छ त्यो ठाउँमा जुन पिल्लरमा बिममा स्ल्याबमा कन्क्रिट छ त्यो कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कसरी नाप्ने त अब तपाईलाई केही उपाय आइडिया थाहा छ त्यस्तो अहिले पक्कै सबैजना कुनै न कुनै घरमा हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू आफू बसेको घरमा जुन कन्क्रिट छ त्यो कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ नाप्नु पर्यो रे अहिले अब अहिले त क्युब स्युब बनाउने कुरा भएन कसरी नाप्नु त के आइडिया छ कसैलाई चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिव टेस्टहरु गर्ने र्यामर ते एउटा दुईटा एक्जामपल नन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट त हो युज गर्ने भनेको अब नभत्काइकन टेस्ट गर्नै पर्यो त्यो गर्न नन डिस्ट्रक्टिव बनियो कुनै एक्जामपलहरु एउटा दुईटा अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक हो त्यो अल्ट्रासोनिक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अब ठ्याक्क एक त अल्ट्रासोनिक टेस्ट रिबाउन्ड रिबाउन्ड टेस्ट भन्ने पनि छ अब रिबाउन्ड टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मिथ ह्यामर रिबाउन्ड टेस्ट पनि भनिन्छ यसमा चाहिँ पिलर भयो भने पिलरको एक साइडमा चाहिँ के गर्ने एउटा गन जस्तै हुन्छ ह्यामर वाला त्यसले चाहिँ हिर्काउँछ हिर्काएपछिको त्यसको जुन रिस्पोन्स आउँछ त्यसलाई रेकर्ड गरेर त्यो अनुसार यो कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति रहेछ भन्ने कुरा भन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन अल्ट्रासोनिक भन्यो ठ्याक्क मसिनको नामै अल्ट्रासोनिक भनेर नहोला तर कन्सेप्ट चाहिँ त्यस्तो खालको युज गरेको अब कन्क्रिट को पिल्लर होला बीम होला दुबई तीर चाहिँ के गर्यो डिभाइस फिट गर्यो अनि यता तीर अब रेकर्ड गर्ने रेकर्डलाई एनालाइसिस गर्ने कुनै डिभाइस हुन्छ होला अनि यताबाट चाहिँ सर्टेन अब वेभहरु पठायो वेभहरु पठाएपछि यता तीर वेभले रिसिभ गर्छ रिसिभ गरेको आधारमा चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्क्रिटको प्रोपर्टी के छ कन्क्रिट भित्र स्टिल कति छ भन्ने कुराहरु त्यसले रेकर्ड दिन्छ यस्ता डिभाइसहरु पनि छन् तर यस्तो डिभाइसहरुको एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि अब महँगो पनि हुन्छ रिलायबिलिटी पनि अलि कम हुन्छ मतलब यो डिभाइसले दिएको रिजल्ट चाहिँ 100% राइट हो भन्न अलि गाह्रो पर्छ र यो डिभाइसहरु चाहिँ अब हाम्रो वरिपरि त्यति धेरै प्रयोगमा आइसकेको चाहिँ छैन त्यति देख्नु भएको छ कतै तपाईहरुले यो कुरा कसैले छैन सर अब हाम्रो केसमा त्यति धेरै प्रयोगमा नआइसक्या भएर हामीले नदेख्या हो बिस्तारै अब पछिका समयमा आउन सक्छन् देखिन सक्छन् यी कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ अब यसपछि अर्को यो फिगर पनि बनाइदिनुहोस् है तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँको फिगरमा मैले माथिकै फिगरमा माथि चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ कन्क्रिटमा तीनटा कर्भ देखाएको थिए क्युबको लागि कन्स्ट्रक्सन अफ प्रयोग गरेको कन्क्रिटको लागि र लिमिट स्टेट मेथडको लागि अब हामीले प्रयोग गर्ने भनेको लिमिट स्टेट मेथडको लागि कर्भ हो पछि प्रयोग गरिराख्ने पछि यहाँ मैले लिमिट स्टेट मेथडको कर्भ चाहिँ छुट्टै बनाएँ अब कर्भको नेचर त सेम छ सुरुदेखि प्याराबोलिक 
रायो इक्वेशन पैरावोलिक कॉप को इक्वेशन बोला जाए अब हम लेके इस बारे केस वाले वाले के स्ट्रेंथ हाथ सामने स्ट्रेस पता लाऊँ ना सकी नहीं बोला सर कोड में था कि यो इक्वेशन से कोड में सही नहीं तो पहले ले कोड सही और कोई वाला कोड पेन डाउनलोड कर रखने वाला है आईएस फोर फाइव सिक्स समसंग और कोड सही एस पी सिक्स तो चाइन साम गई सर इस टील को कर दिया हम तो अजर इस टील को कॉप अजर 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 अब इस टील को कॉप इस पर जी बनाओगे यो बहन बनाई चुके सवेरे कंक्रीट को अब इस टील को ऐड साम गई कंक्रीट को भाई से क्या चाहिए यो स्ट्रेस स्टेंड डायग्राम फिर रामरे ही बनाऊं नोला तब पहले यो स्ट्रेस स्टेंड डायग्राम चाहिए देरे आवश्यक सा अब हम ले चाहिए स्टील को स्ट्रेस स्टेंड डायग्राम रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है मलाई चाहिए साउंडा पहले ये उड़ा करा था हम ले क्या चाहिए रिकॉल करों पहले अपने हम ले ग्रेड को आधार में क्लासिफाई कर दाखिल ही ये उड़ा माइल स्टील बने रह बनने इंसान और कुछ है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बने रह बनने इंसान अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बने कुछ है या फिर चार से पंद्रह या फिर पांच से या फिर पांच से पचास बने जो निस्टील आरु परसों तो जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील � नट बोल्ट तस्तो कुछ बना अज माइल स्टील को प्रयोग होता तर रड और छड़ बना जो कंक्रीट भी राखने छड़ तो छड़ बना माइल स्टील को आज भोलि प्रयोग आज भोलि के हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टील के प्रयोग भन्न को अर्थ या फिर चार सौ पंद्रह या फिर पांच सौ या फिर पांच सौ पचास ती स्टील को नहीं प्रयोग अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को माइल स्टील को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम र हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील को स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम में अलग डिफ्रेन्सेस 
अब हमें चाहे कस को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बड़ी फोकस कर हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टील को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बड़ी फोकस कर अब हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टील को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्त खाल भादा खेल अब ओवरअल में हेने हो सुरू में चाह स्ट्रेस कंस्टेन्ट सरी कंस्टेन्ट भू लिनियरली बढ़ते जा लिनियरली इलास्टिक ये स्ट्रेट लाइन होता पोइंटसम यो पॉइंट पर समय चाहिए के होता हुक्स ल अबे अथवा इलास्टिक बिहेवियर देखा इस पच्चीस के होता यह कप चाहे नन लिनियर हो जाने एटा पॉइंट में आर के होल स्ट्रेस आल पोइंट आस पच्चीस के होता स्ट्रेस फिर बिस्तार बढ़ते जा बढ़ते गए एटा पोइंट क्या आल्टिमेट पोइंट आँच ते पच्चीस स्ट्रेस घटना थाल्स रहा पोइंट में गए स्टील के होता भाचि फेल हो ये तो खाले स्ट्रेस स्टेन डायग्राम हो एक्चुअल स्ट्रेस स्टेन डायग्राम अथवा आइडियलाइज स्ट्रेस स्टेन डायग्राम अब यहाँ चाहे लिमिट स्टेट मेथड में इसमें मोडिफिकेसन के गो भादा खेल अब इल्ड पोइंटसम तीन ठीक है ये खाले देखा मानिए इल्ड पोइंट पच्चीस के गो भादा खेल अब इल्ड पोइंट पच्चीस तो अल्टिमेट पोइंट आने हो भू क स्ट्रेस तो बढ़ते जाने हो तर हमें चाहिए यहाँ के कंसिडर करने भाई भाई स्ट्रेस बढ़ते जाने न भाई कंस्टेन्ट रह भरीका कंसिडर करने वाले भाई ते बेला अलग मोडिफिकेसन गए तो कारण के मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अब हमें कस्त खाल लिंक ये हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टील को सुरू में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लाइन चाहे स्ट्रेट लाइन छे पच्चीस नन लिनियर छल पोइंट आँच इल पोइंट पच्चीस के कंस्टेन्ट भाई हिसाब से रे हिसाब से हमें यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना यतापटि तब नबना नबना यह बना यहाँ दुईटा डायग्राम बना दुईटा कप छा मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो अगर हमने डिस्कस गये अर्क डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फर एल एस एम और डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फर एल एस एम में के फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग करे को कप भर एटा फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग नगर अर्क फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग करे को फैक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग नगर के ओरिजिन ए भाई पोइंटसम यह लाइन स्ट्रेट लाइन छ भाई पोइंटसम हुक्स ल अबे अथवा लिनियरली इलास्टिक बिहेवियर दिखाऊँ ए देखि बी भाई पोइंटसम के नन लिनियर छर्व यहाँसम के होता ए देखि बी में चाह अब प्लास्टिक बिहेवियर भी अलि देखाई रहा हुक्स ल या लगन मिलते हैं बी पोइंट में आएगा के होता इल्ड स्ट्रेस होल्ड पोइंट हो बी पोइंट ते बार तैंक स्ट्रेस या फाई इल्ड स्ट्रेस भनि इस पच्चीस आर इल पोइंट पच्चीस स्ट्रेस के कंस्टेन्ट भाई देखाइए इस पच्चीस स्ट्रेस कंस्टेन्ट रील कह गए भाचि भादा खेल स्टील भाचिने वाको स्ट्रेन को धेरे पर गए स्ट्रेन चाहे जीरो पॉइंट वन टू पर्सेंटेज अथवा वन थ्री पर्सेंट भर भाचि जीरो पॉइंट वन टू अथवा वन थ्री पुगे भाचि स्ट्रेन भन्न पर्दा धेरे पच्चीस भाचि तो लेखे भो नलेखे भो ये कुछ अलग नलेख ठीक हो स्टील चाहे तीन पर गए भाचि धेरे तक भाचि ते पच्चीस आर अर्क के गये भादा खेल हमें कप चाह अब स्ट्रेस फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड गये फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड करे डिजाइन स्ट्रेन्थ ये आयो अच्छी इल्ड स्ट्रेस फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड करें या फोर गाम गाम याम भो यो पोइंट इल्ड पोइंट फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड कर सके अब अर्क कर् के होने वो जीरो देखि एडैसम स्ट्रेट लाइन एडैस देखि बीडैसम कर् बीडैस पच्चीस फिर के कंस्टेन्ट यो खाल कर् बनो अच्छी एबी को फैक्टर अफ सेफ्टी नेला एडैस बीडैस फैक्टर अफ सेफ्टी बेला ते पच्चीस यहाँ यो यो नीलो लाइन ताने को यो नीलो लाइन एक छिन में अगले म एक छिन कई कुछ एक्सप्लेन करे यहाँ तब देखा भाई हो देखा भी हो
यो फिगर बनाउनुस् यो फिगर बनाएर त्यो निलो लाइनहरु तालेर तानेर तलपट्टी जो यो टोटल स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन भन्ने लेखाएको त्यो अहिले नदेखाए पनि भयो त्यो अहिले एक्सप्लेन गरेछु एकछिनमा देखाउनु होला र त्यसपछि चाहिँ यो जुन पोइन्ट वाइज भनेर मैले के कुरा लेखेछु मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टिल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज भनेर इनिशियली फ्रॉम ओ टु ए लिनियरली इलास्टिक ए मा इलास्टिक लिमिट को पोइन्ट त्यहाँ सम्म इलास्टिक लिमिट बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर देखाउँछ ए देखि बी सम्म नन लिनियर प्लास्टिक बिहेवियर बी पछि चाहिँ बी मा इल पोइन्ट बी पछि चाहिँ स्ट्रेस कन्स्टेन्ट र त्यसपछि अर्को कुरा के बनाएछौ एट इल एट इल पोइन्ट परमानेन्ट स्ट्रेन अब परमानेन्ट स्ट्रेन अथवा प्लास्टिक स्ट्रेन भन्ने कुरा त हामीले अब सुनेका छौ थाहा छ परमानेन्ट स्ट्रेन चाहिँ कति हुन्छ 0.002 हुन्छ भनेर भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले डिस्कस गर्छौ परमानेन्ट स्ट्रेन भन्या के हो र इल पोइन्ट मा परमानेन्ट स्ट्रेन 0.002 हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त्यो कुरा अहिले हेर्छौ अनि फर स्टिल गामा याम इक्वल टु 1.15 त्यो हामीले या फ बाइ गामा याम गामा याम भनेर लेखेका छौ त्यो गामा याम भनेको चाहिँ स्टिल को लागि 1.15 अघि नै कुरा गर्यौ अब गामा याम को भ्यालु स्टिल र कन्क्रिट को लागि फरक हुन्छ के देखियौ स्टिल को लागि 1.5 कन्क्रिट को लागि 1.15 भनेर देखियो स्टिल को लागि कम छ कन्क्रिट को लागि बढी छ भन्ने कुरा देखियो त्यो फिगर भयो भने अब यो प्लास्टिक स्ट्रेन सम्बन्धी के कुरा भन्न खोजेको त्यो कुरातिर हेरौ भयो है फिगर यो फिगर राम्रै बनाउनुस् है यो फिगरहरुमै सबै कुरा भर परेको छ पछि हामीले पढ्ने कुरा अब यो प्लास्टिक स्ट्रेन र अथवा परमानेन्ट स्ट्रेन को बारेमा अब स्ट्रेन को बारेमा कुरा गर्नु र डिफर्मेसन को बारेमा कुरा गर्नु रिलेट गर्न सकिन्छ किनभने स्ट्रेन भनेको डिफर्मेसन डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल डाइमेन्सन भनेर भन्न सकिन्छ है भनेपछि हामीले चाहिँ अब डिफर्मेसन को तरिकाले कुरा गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले डिफर्मेसन अनुसार भन्ने जस्तै एउटा रड छ रड चाहिँ 100 एमएम को छ त्यो रडलाई हामीले सर्टेन फोर्सले तन्कायौ के फोर्स लगायो तन्कियो तन्किएर रडको लेंथ कति भयो 103 एमएम भयो त्यसपछि लोड रिलीज गर्दियो लोड रिलीज गरेपछि त्यो रड चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेपमा फर्किन खोज्छ कुनै कुनै बेला आफ्नो ओरिजिनल सेप ठ्याक्क जस्तो ओरिजिनल सेप थियो त्यस्तैमा आउन सक्छ कुनै बेला नआउन सक्छ मानौ आएन लोड रिलीज गरेपछि रडको लेंथ के भयो 101 भयो भनेपछि टोटल डिफर्मेसन टोटल डिफर्मेसन कति भयो 3 एमएम टोटल डिफर्मेसन 3 एमएम भयो त्यसपछि आर एस मध्ये इलास्टिक डिफर्मेसन कति भयो 2 एमएम भयो इलास्टिक डिफर्मेसन भनेको कुन डिफर्मेसन जुन चाहिँ रिगेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टिल इलास्टिक डिफर्मेसन भन्छौ र प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेको कति भयो 1 एमएम भयो जुन चाहिँ रिगेन हुँदैन जुन चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिक डिफर्मेसन भन्छ अब यो कुरालाई स्ट्रेन को रूप में यही भन्न हो अब स्ट्रेन अब इलास्टिक स्ट्रेन दुई डिवाइड बाई हस सय 
प्लास्टिक स्ट्रेन को एक डिवाइडेड बाई सौ टोटल स्ट्रेन को तीन डिवाइड बाई सौ भाई मिले अब यह कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कसरी हमें हेर मिले भाई कुछ एकचोटी हेरू जैसे फर इजापल में एवं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैं बनाई रहु अब यह स्टीलक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाई रहने सुरू में यह लाइन स्ट्रेट लाइन छेस पच्चीस के नन लिनीयर बिहेवियर यहाँ से स्ट्रेन भो यह स्ट्रेस भो अब के भादा खेल यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में लोड अथवा स्ट्रेस यो पॉइंट में पुगे यो पॉइंट में स्ट्रेस पुग्यो भू तो प्लास्टिक जोन में पुग्या बेला टोटल स्ट्रेन को यो यो पॉइंट बा भर्टिकल लाइन ड्रप करे जो भेल्यू आँच तेल हम भाई टोटल स्ट्रेन भाई टोटल स्ट्रेन भो टोटल स्ट्रेन में प्लास्टिक स्ट्रेन भी होगा इलास्टिक स्ट्रेन भी होगा अब कति प्लास्टिक कति इलास्टिक भाई पता लगा के पॉइंट बा लाइनसंग पारल लाइन ड्र करने पारल लाइन ड्र गए यह दुटा पारल हो पारल लाइन ड्र करे इसलिए के स्ट्रेन लाई भाग में डिवाइड गए यह दुई भाग मध्य एवं इलास्टिक भो प्लास्टिक भो जो चाहे ट्राइंगल भि पड़े तो इलास्टिक भो जो ट्राइंगल बाहर पड़े तो प्लास्टिक भो इस हमें इलास्टिक र्लास्टिक स्ट्रेन छुट्या सकता अब एवं इक्जापल हे अज क्लि होता जैसे एवं इक्जापल के भादा यही स्टील को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जैसे योग पॉइंट को लगी हेर हम यो पॉइंट को लगी यो पॉइंट में टोटल स्ट्रेन कति ये वो टोटल स्ट्रेन अब यो टोटल मध्य इलास्टिक सटेन हो प्लास्टिक हो अब यो पॉइंट तो हो इलास्टिक जोन भि हम बुझाई अनुसार तो होने इलास्टिक जोन भि तो इलास्टिक स्ट्रेन मात्र आस्टिक स्ट्रेन आँदन यहाँ पर ते देखने जाँच अब इलास्टिक कति प्लास्टिक कति स्ट्रेन यो पॉइंट बा के लाइनसंग पारल लाइन रो ओरलैप हो रहा काट्स ओरिजिनमें गए काट्स इसमें एवं मात्र भो कि इलास्टिक भो कि प्लास्टिक भो रहा ट्राइंगल भि पड़े हम इलास्टिक भाई के इलास्टिक स्ट्रेन भाई इसी हमें इलास्टिक स्ट्रेन प्लास्टिक स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में छुट डिवाइड पत्ता लगन सकता रही कुछ माथि फिगर में देखा हो यह तब बना पर्च भाई बनाए होना बुझिया बना बनाए भी भ अब यहाँ हमें के गये भादा खेल इल पोइंट को कुरा कर पोइंट यहाँ के लिखा छो इल पोइंट में प्लास्टिक स्ट्रेन कति हो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू होने भाई थे अलग चाहे मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हे तैं इल पोइंट बा भर्टिकल लाइन ड्रप गए रो भर्टिकल लाइन जहाँ ड्रप भो तो टोटल स्ट्रेन भो रल पोइंट बा के गये यो लाइनसंग ओए भाई लाइनसंग पारल लाइन एट तान्य यो पारल लाइन दुईटे लाइन पारल हो भूर्थ अब मोडलस अफ इलासिटी के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को स्लोप हो इसको स्लोप यदि ईएस हो इसको स्लोप भी ईएस हो जहाँ काट्स ते ठाव दुईटा इलास्टिक र प्लास्टिक में छुट्टी भो इलास्टिक स्ट्रेन को यतापटी को प्लास्टिक भो रटिक स्ट्रेन कति होता इल पोइंट में जीरो पॉइंट जे जीरो टू होने वाले कारण को भैल्यू कति हो जीरो पॉइंट जे जीरो टू हो
यो फिगर भयो है सबैको यो फिगर भयो भने अब एकचोटी फेरि के गरौ भन्दा खेरि अब माथि भएको फिगर मध्ये दुईटा कप बनाएको थियो एउटा चाहिँ मोडिफाइड अर्को चाहिँ डिजाइन भनेर अब हामीले प्रयोग गर्ने भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग भएको बेला बाला डिजाइन कप प्रयोग गर्ने हो त्यो डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फेरि बनायो त्यो फेरि बनाइदिनुस् तपाईहरुले किनभने यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली पछि आइराख्ने भएर हामीले जति राम्ररी बुझ्यौ जति राम्ररी बनायो त्यति चाहिँ ठीक हुन्छ यहाँ पनि के छ 0 देखि a ड्यास सम्म स्ट्रेट लाइन छ a ड्यास देखि b ड्यास सम्म नन लिनियर छ b ड्यास पछि कन्स्टन्ट छ b ड्यास भनेको के हो इल्ड पोइन्ट हो र अहिले इल्ड स्ट्रेस भनेको एफ वाई नभई निक भइकन के हुन्छ एफ वाई गामा याम हुन्छ र गामा याम को भ्यालु 1.15 लिनियर एफ वाई बाइ 1.15 गरे भने कति आउँछ 0.87 एफ वाई आउँछ त्यो एफ वाई बाइ 1.15 गरेर आको हो र यसमा पनि के हुनु पर्यो इल्ड पोइन्ट मा परमानेंट स्ट्रेन भनेको 0.002 हुनु पर्यो भन्छ यहाँ पनि के गरे b ड्यास बाट एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरे टोटल स्ट्रेन भयो b ड्यास बाट के गरे o a ड्यास सँग प्यारलल लाइन ड्र गरियो त्यसपछि त्यसले टोटल स्ट्रेन लाई दुई भागमा छुट्टायो परमानेंट र इलास्टिक परमानेंट अथवा प्लास्टिक चाहिँ 0.002 हुनु पर्यो इलास्टिक चाहिँ कति हुन्छ हुक्स ल लाउँदा खेरि अब इलास्टिक स्ट्रेन को लागि त हुक्स ल लाउन पाउँछ हुक्स ल भनेको के हो स्ट्रेस इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा स्ट्रेन इक्वल टु स्ट्रेस डिवाइडेड बाइ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इलास्टिक स्ट्रेन को भ्यालु कति हुने हो 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाइ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र टोटल स्ट्रेन भनेको कति हो इलास्टिक स्ट्रेन प्लस प्लास्टिक स्ट्रेन त्यो अनुसार चाहिँ टोटल स्ट्रेन भनेको 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाइ ईएसआई त्यो भनेको टोटल स्ट्रेन एट इल्ड पोइन्ट भनेर भन्नु इल्ड पोइन्ट मा टोटल स्ट्रेन त्यति हुन्छ भन्ने कुरा देखियो यो फिगर पनि भयो है डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ स्टिल इन एलएसएम भनेर त्यो भयो भने अब हामीले चाहिँ के गरौ भन्दा खेरि लिमिट स्टेट मेथड प्रयोग गरेर फ्लेक्सिबल मेम्बर जहाँ चाहिँ बेंडिंग मोमेन्ट आको हुन्छ त्यसको एनालाइसिस कसरी गर्ने अथवा त्यसको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्न खोजिरहेछौ 
त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ या अब एजम्पसन्सहरुको आधारमा हेर्ने हो या छवटा एजम्पसन छ यो छवटा एजम्पसन्सहरु पहिला लेख्दै गरौ अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसन गराउँला जसरी वर्किंग स्ट्रेस मेथडमा हामीले अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड प्रयोग गरेर पनि हामीले फ्लेक्सिबल मेम्बर जुन मेम्बरमा बेंडिंग मोमेन्ट आउँछ त्यो मेम्बरको एनालाइसिस गरेको हो र त्यहाँ पनि हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि अजम्पसन्सहरु लेखेर अजम्पसन्सहरुको आधारमा चाहिँ हामीले सबै काम गरेका थियौ यहाँ पनि हामीले अजम्पसन्सहरुकै आधारमा गर्ने हो सबै काम इसमें के एजम्सन्स तो पैला जस्ते कमन जस्ते पेलो एजम्सन बोथ कंक्रीट एंड स्टील आर कंसिडर होमोजिनियस एंड आइसोट्रोपिक यो तो होमोजिनियस भाया के आइसोट्रोपिक भाया के भाई कुछ हमें ठाक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अजूम कर कंक्रीट आप में होमोजिनियस आइसोट्रोपिक स्टील आप में होमोजिनियस आइसोट्रोपिक आर अर्क एजम्सन के डिजाइन स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम अफ कंक्रीट एंड स्टील विल बी विल बी एज सोन इन फिगर ट्वेंटी वन रेन्टी थ्री अफ आई एस फोर फाइव सिक्स हमें अगर मत जो कंक्रीट को डिजाइन स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम रिजल को डिजाइन स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम बनायो तो कोड में दिखे जी डिटेल डिटेल इन्फर्मेशन लेखे हमें बना डिटेल इन्फर्मेशन चाहिए लेखा चाहिए कोड में तर कोड में बना अनुसार को स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम हमें लीएर डिजाइन कर सेक्सन प्लेन बिफोर बेन्डिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिंग अब यह कुछ तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आगे थी अब इसको अर्थ के हो भाई कुछ हमें तेला डिस्कस कर इसको अर्थ के हो भादा खी बेन्डिंग स्ट्रेन डायग्राम के होता न्यूट्लाइसि में जीरो हो न्यूट्लाइसि भाई तलर मत लिनीयरली बढ़ते जान भाई कुछ अस पच्चीस को चौथों एसमसन पांचों एजम्सन रेटो एजम्सन लेख पची गए हमें डिस्कस कर एजम्सन अजमसन लेख आज रात करो तेस पीछे फर्दर डिस्कसन चाहिए हमें नेक्स्ट क्लास में हेरूँगा